。这是我看过最嚣张的悍匪，就因为警察回头瞅了他一眼，于是便在电梯里高声挑衅：“我戴铁镣，过铁链，锁住我双脚和双手，哦哦，锁不住我雄心壮志，冲！”云那天，作为香港影坛最嚣张的反派，于荣光被誉为亚洲史泰龙，强如邹兆龙、卢辉光，在他面前也只能乖乖演小弟，甚至连功夫皇帝李连杰都差点被他打死。最强反派于荣光，他的实力到底有多恐怖？ 1 9 5 8年，于荣光出生于北京一个梨园世家，父亲是著名京剧艺术家于明奎。受家庭影响，于荣光11岁考入北京风雷京剧团担任演员，学习武生，这也为他日后的演艺道路打下了一定的基础。正如《霸王别姬》里所说，要想人前显贵，必得人后受罪。京剧练功苦，武生这个行头更是当中的苦中苦，每天都得背着几十斤的负重进行力量与巧劲训练。经过十年的刻苦练习，二十一岁的于荣光不仅练就了一身的好功夫，更是成为北京首屈一指的京剧武生。在八十年代，很多人都是排队三四个小时慕名去看于荣光的戏。一九八二年，身手了得的于荣光被曾执导过《大侠霍元甲》的香港。导演徐小明看中，邀请他参演自己的动作电影《木棉袈裟》，饰演剧中的头号反派。于荣光刚开始很高兴，然而新鲜劲儿一过，他就打了退堂鼓，因为拍电影和唱戏完全就是两码事儿。拍戏不仅非常辛苦，生活还极其不规律，有时下午两三点也吃不上饭，晚上刚准备吃饭就要马上开工，吃不饱睡不好，还得在零下十几度，穿着单衣单裤对着镜头笑。过去规律的生活作息一下子就被打破。于荣光觉得这种日子极不习惯，于是稀里糊涂的把。把这部戏拍完后，他直言以后再也不想拍电影了。觉得拍电影这个事儿吧，不是人干的事儿。谁在拍电影？谁孙子？谁知道《木棉袈裟》上映后大受好评。第一次拍戏的于荣光丝毫不显青涩，出招狠辣，拳拳到肉，风头甚至盖过主角徐向东。在亲朋好友的夸赞下，于荣光觉得演戏好像也没有那么差，瞬间就把誓言抛得九霄云外，又点燃了拍戏的火苗。有了《木棉袈裟》的加成，于荣光很快就受到了各路导演的青睐，接着又拍了《血泪情仇》《联手警探》，还和张艺谋、巩俐共同合作了《古今大战秦俑情》，而伯乐、徐小明非常欣赏。于荣光又与他合作了一部《海市蜃楼》，并力捧他当主角，同样备受好评。彼时，香港武侠片兴起，李连杰凭借一部经典的《黄飞鸿》一举成名。于荣光决定跟随偶像的脚步，南下香港，在那里成就自己的事业。然而，他没想到去了香港，等待他的是王晶的忽悠。原来，于荣光在片中说的这句话，是他内心的真实写照：就是钱我不想付，货我又想要。什么办法没有？在拍摄《给爸爸的信》时，导演碰到了一件非常尴尬的事原本剧中的大反派辅光敲定了邹兆龙，可是随着《九品芝麻官》的大火，成为这个角色过于深入人心。邹兆龙当反派，王晶担心观众跳戏，看到他打架，满脑子想到的都是常威在打来福。迫不得已，王晶只好将邹兆龙改成一个小配角。而大反派的人选，他看中了前段时间在《东方不败之风云再起》中饰演水师提督顾长风的于荣光。果然，等于荣光试完妆后，墨镜风衣。一白手套，一看就是个狠人。可当于荣光听说要演反派时，瞬间有点犹豫。毕竟上一部电影刚演主角，现在又演反派，担心会影响自己将来的发展。王晶见状忽悠道：“李连杰、邹兆龙、卢辉光都在剧组，而且你是大反派，暗示他可以一打三。”于荣光一听，这么厉害。可以暴打李连杰，立马答应下来。进了剧组才发现被王晶忽悠了，不是自己一打三，而是他和邹兆龙、卢辉光联手打李连杰和一个小孩，还没打赢。于荣光知道被忽悠后，一开始并没有摆烂的想法。直到有一天，他突然感觉身体不舒服，到医院一检查才发现水土不服，吃坏了东西。原本这也不是什么大病，打一针就能痊愈。但于荣光觉得自己很委屈，干脆开始摆烂，借机在医院躺了三天。打打吊针吧，我说能住院吗？嗯，你这打完吊针就可以回去了。嘘，别说，别说，就给我们的制片都轰走了。一定医院严重，我交钱，我交钱。此事之后，于荣光意识到一个深刻的道理：命只有一条，工作都是次要的。一个月才几百块，你玩什么命啊你？<笑>
。当然，这个角色接着不亏，由于扮演的辅光实在太经典了，于荣光正式开启反派之路。1996年，他演刘青云主演的犯罪动作电影《怒火街头》，饰演大反派、狂拽霸道的悍匪教授。1999年，参演吕良伟主演的电影《通天绑架大富豪》，饰演犯罪集团头目牙狗。以上两个反派都是威名赫赫的存在。此外，于荣光还和成龙合作过《超级计划》。在拍摄时，有一个片段需要于荣光从车上摔下去，卧倒在铁轨中间，然后回头。对于如此危险的动作，没有一个武行敢上去拍摄。于荣光却没有丝毫犹豫，要求导演直接开始，然后他干净利落的摔下车，翻跟头，卧倒，动作一气呵成。快起来，满脑袋正晕头转向的时候，听着人所有鼓掌。啊，鼓掌！也正是因为于荣光的这份拼劲儿，让成龙大为赏识。之后，凡是成龙的电影中有需要，都会留给于荣光一个角色。因为合作的大咖越来越多，于荣光一度被称为“亚洲史泰龙”。只是虽然拍了不少经典作品，但因为演的都不是主角，相较于李连杰在香港的发展，于荣光确实暗淡了不少。在这种情况下，于荣光决定返回内地，开启自己事业的第二春。饭他做，钱他挣，结婚三十五年零绯闻。为什么到了六十三岁，于荣光的妻子却铁了心要跟他离婚？ 1985年，在父母的安排下，于荣光经人介绍遇见了妻子王玉玲。在婚礼上，于荣光向王玉玲郑重承诺：一生一世只娶你一人，且永远不负你。于荣光说到做到，即使在乱象横生的娱乐圈，他也始终严于律己，洁身自好。结婚几十年，从没传出过任何绯闻。在生活中，于荣光也是一个真正顾家的好男人。只要他没有外出拍电影，他都会选择替妻子承担家务，还上交所有拍戏收入，用实际行动向王玉玲表达了今生只爱他一个。人的诺言，然而两人还是很快有了矛盾。彼时，于荣光正处于事业上升期，一年三百六十五天，他有近三百天在香港拍戏，十分辛苦。同样辛苦的还有王玉玲。于荣光不在家的日子里，他一个人撑起了整个家庭。比如在怀孕时，因为于荣光在外拍戏，整整十个月，王玉玲只能自己照顾自己。等到孩子三个月大了，于荣光才匆匆回来看了孩子一眼，随后再次奔赴香港拍戏。不仅如此，在孩子的成长教育方面，于荣光在父亲的角色上也是缺位的。他。从来没有参加过儿子的家长会，孩子上几年级都不知道。甚至王玉玲每次打电话希望他多和孩子说说话时，于荣光都以工作太忙直接拒绝了。这也导致了父子俩一直感情淡漠。一九九七年，于荣光从香港回到内地发展，王玉玲满心欢喜的以为这次全家可算团聚了，结果却没想到于荣光比以前更忙了。先是转型当导演，制作了包括《钱王》《狼毒花》《幕府风云》等一系列电视剧。不仅如此，于荣光还延续硬汉风格，继续出演了《新三国》里的关羽。《红高粱》里的朱豪三，《庆余年》中的肖恩等多个经典角色，可以说完全成了一个戏痴。能有机会去演这个角色，实际上是我的荣幸，还有很多人的。期待，在这种工作强度下，于荣光更加顾不上家庭。刚开始，王玉玲也能理解，因为一个男人支起这个家是很不容易的。但随着时间流逝，王玉玲逐渐崩溃，因为她发现于荣光对戏的热爱已经超越了这个家。他不是为了养家才疯狂拍戏，而是为了拍戏而拍戏。甚至父亲重病，他还在拍戏，照顾孩子和公婆的责任都是王玉玲一人承担。终于在2021年，王玉玲彻底寒了心，毅然决然提出离婚。尽管于荣光眼含泪水挽留。但他态度却很坚决，直到离婚，于荣光都没有想明白自己只是在外工作，怎么妻子就要跟自己离婚呢？这场婚姻孰对孰错，大家怎么看呢？